So dear students, now I go to the chapter unit to the kingdom animalia start on the world. So kingdom animalia. So this is what we are going to talk about. And the animalia kingdom is an outline of the world. Animalia kingdom is an entire details of the world. It is impossible because it is impossible because Ivo beri volume sila, waktu kita tete orang nur volume niye, orang tera read panna, evo pages irkumo, awal o details nama at least we have to go through to get the idea of the kingdom animalia. So awal o details nama niye, sila boleh dila, or outline, what is kingdom animalia? Ini dila enna na irik, enna madri ini nama classify panna lah, awal ni engkau tera nama or outline nama ini chapter la, pakai boro. So, in the chapter, we will talk about the taxonomy, classification, and the basis of the classification, the naming is important, and the naming pattern is important. We will talk about the details of this. So, the naming is what need is. That is not the case, we will talk about the confusion in the chapter. So, what we are doing here is to use the details of the entire animal kingdom. What we are doing in the entire animal kingdom. So, in what basis character we can classify it? That's what we can do here. So, we can tell you in the book that we can tell you. Actually, what you know about the kingdom animal is that I can tell you about the outline. What basis we can classify it? What characters we can concentrate it? What characters we can include in a particular group? So, what we can do in the kingdom animal is that we can tell you about it. We know two things. One is, we can identify one character as well. Two is, we have to know any files. If we know these two details, we will be able to know the entire swallow. So, two things I am telling you. One is, we have to know any kingdom animal. So, this is very easy. Actually, if we have to know any files, we can tell a major file. We can tell a major file. We can tell a major file. इन द 11 फाइल हम सर नमक अंडी बाय यहाँ वो अच्छी इटे आखनो अदर नमक वाकप पनाल सरे इला द अंडरस्टैंड पनी इटाल सरे वी हैव टू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ इंटर 11 फाइल हम्स सो इन द इंटर 11 फाइल हम्स और यहाँ वो अच्छी कोण दिया होती है ना इला 11 फाइल हम्स और यहाँ वो अच्छी कर द कस्टम आप डी ना करे� uh, for example, uh, rumba simplest phylum. Actually, we have the phylum and the kingdom animal and include panamoda because five kingdom classification la nama uh, protista va taniya vachiruva. But porifera wo or phylum da. Uh, that belongs to animal category da. Abdi nama pato abdi na protosova uh, anim amoeba adle rikara and the euglena adalna or or single celled eukaryotic cell structure animal so na or category la nama start panona. Adu kartha level la kuncha complicated na animal se rikara phylum ma nama enna solla. For example, if you want to go to the sponge, you can see the sponge in the structures of the animals. You can see the sponge in the structure. So, that is a little complicated structure. Single cell is a multi-cellular structure, but it is a little complicated. But that is why they are very simple structures. If you want to go to the next level, that is a complicated structure. It is a tissue level organization. It is a structure in a structure. It is a structure in a structure in a structure. For example, Nama pakaran deh jellyfish onde, arta kategori la, arta phylum, arta complexity level la, adu baru. Adat adu kereta level poninga, na inno kunci complexity, kunci organ primitive organ serikara madri, worms, flat worms, round worms, ida la baru. Inno complexity increase pon abdi na arta the phylum la, nama pakar gudeya onde yertu worm, adu niri, sandam madri ana, kunci complex organ system erika gudeya animal sala nama pakla. Adik adat ta filem nama pono, na inno complexity increase aye, insect cell lah nama arthropoda nu uru filem loy kira, adil lah inno complex organs, external structures, internal structures, adaptations, nariye different morphology, nana tapikal character cell lah irikara, even well developed organ system sirikara uru grupa nama pakla. Okay, adik adat ta level, inno kongja complexity increase pono, na adik adat ta filem, inda madri. नमक कॉम्प्लेक्सिटी बेस पर नहीं फाइल हम सब उरा आड़ रहा नमक इंक्रीसिंग कॉम्प्लेक्सिटी आड़ लग पातो ना फाइन अलाव उरे फाइल हम नमक प्लेस पन्दर दैट इस वर्क कॉल कार डेटा बैकबोन इरकरे इल्ला एनिमल्स ली नमक आधा आदले प्लेस पन्दर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग सो निगे उरे ह्यूमन बीइंगों � Human being, very complex multicellular 
ஆர்கானிசம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம பார்க்கும்போது இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம அதோட இன்க்ரீஸிங் காம்ப்ளெக்சிட்டியில் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஃபைலம்ஸாக நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பாயிண்ட் என்ன இந்த ஃபைலம்ஸ் இதோட நேம்ஸ் இந்த ஆர்டர் இந்த ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரோட்டோசோவான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அடுத்தது போரிஃபராங்கிறது ஞாபகம் வரணும் அதுக்கு அடுத்தது சிலிண்டர் ரேட்டான உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அதுக்கு அடுத்தது பிளாட்டிகல் மிந்த ஸ்டீன் ஆஃப் ஃபோரோ பிளாட்டிகல் மிந்தஸ் அந்த மாதிரி அந்த ஆர்டர் அந்த லெவன்த் ஃபைலம் நீங்கள் வர வரைக்கும் அந்த ஆர்டர் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணாமல் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் பிகாஸ் அந்த ஆர்டர் என்ன அந்த அந்த அசண்டிங் ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம் அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் ஆட் ஆகிறதுனால அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்படி அமீபால இல்லாத கேரக்டர்ஸ் ஸ்பாஞ்சஸில் இருக்குது ஸ்பாஞ்சஸில் இல்லாத கேரக்டர் அங்கே அடுத்த சிலிண்டர் ரேட்டால் இருக்குது சிலிண்டர் ரேட்டால் இல்லாத ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி ஃப்ளாட் வார்ம்ஸில் இருக்குது ரவுண்ட் வார்ம்ஸில் இருக்குது அன்னலிடா விட ஆர்த்ரோபோடா எந்த வகையில் பெட்டராக இருக்குது ஆர்த்ரோபோடா விட எக்கினோடமேட்டாவோ மொலஸ்காவோ எந்த வகையில் பெட்டராக இருக்குது அந்த மாதிரி அந்த இன்க்ரீசிங் காம்ப்ளெக்சிட்டியை பற்றி ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா யூஆர் ஃபிட் ஃபார் த பயாலஜி ஆர் சுவாலஜி ஸோ ஒரு சோலஜி ஸ்டூடெண்ட் எப்படி படிக்கணும் இந்த என்டையர் கிங்டம் அனிமாலி என்னென்னா இந்த ஃபைலம்ஸோட நேம்ஸ் அவங்க தரவாக வச்சுட்டு அது என்ன பேசிஸில் அந்த ஃபைலம்ஸ் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்ன பேசிஸில் அதை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் இருந்தால் அந்த ஃபைலமாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரோட்டோசோவாவோ இல்லை பொரிஃபேராவோ எடுக்கிறீங்க ப்ரோட்டோசோவா ஜஸ்ட் பகடப்பட்ட ப்ரோட்டோசோவா பிகாஸ் ப்ரோட்டோசோவாவோ நம்ம ஒரு தனிய ஒரு கிங்டம்ல நம்ம வச்சிடறோம் அப்படின்னா போரிஃபெராலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்மளோட ஸ்டோரியை நம்ம இந்த என்டையர் சாப்டரை நம்ம போரிஃபெராலேருந்து நம்ம ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு போரிஃபெரா அப்படின்னா இது என்னென்ன பேசிஸில் நம்ம அந்த கேரக்டர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்தந்த கேரக்டர் இந்தந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு போரிஃபெரா இந்த மாதிரி ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ரீஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி பாடி பிளான் இருக்குது இந்த மாதிரி பாடி கேவிட்டி இருக்குது இந்த மாதிரியான சிமெட்ரி பேட்டர்ன் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு கேரக்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்தந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் இட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு தட் பர்டிகுலர் ஃபைலம் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன இப்போ நம்ம ரெண்டு விஷயம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து என்னென்ன பேசிஸ் ஆர் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வி ஹவ் டு செக் டு ஐடென்டிஃபை த ஆர்கனைசம் என்னென்ன பேசிஸில் நம்ம ஆர்கனைசமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஆஃப் திஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் அடுத்த போர்ஷன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பேசிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபைலம்ஸை நம்ம இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் வைக்கிறோம் என்னென்ன ஃபைலம்ஸ் இந்த ரெண்டையும் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இதில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் த பேசிஸ் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் அதை நம்ம என்னென்ன கேரக்டர் எது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன என்னென்ன மாதிரியான அனிமல்ஸ் அவைலபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு அவுட்லைனாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம டீட்டெயில்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாலேயே யூ கே நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பர்டிகுலர் சாப்டர் பிகாஸ் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சாப்டரில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஒரு ஃபைலம் அதோட ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் அதோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது தெரியாமல் நம்ம அதை பார்த்தோம்னா நமக்கு சுத்தமாக அது புரியாது ஃபைன் ஸோ இங்கே நான் ஒரு லெவன் கேரக்டர்ஸ் எழுதியிருக்கிறேன் நம்ம புக்கில் இவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் கொடுக்கல பட் ஸ்வாலஜி ஸ்டூடெண்ட் வந்து இதை விடவும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் அவங்க படிப்பாங்க நான் வந்து உங்களுக்கு மேஜர் கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த லெவன் கேரக்டர்ஸை நம்ம வி ஹவ் டு செக் அதோட ஹேபிட்டட் எப்படி இருக்குது லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்குது அப்பண்டேஜஸ் எப்படி இருக்குது சிமெட்ரி எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த லெவன் கேரக்டர்ஸையும் செக் பண்ணால் வி கேன் கம் டு கம் ஃபார் கன்க்ளூஷன் அது என்ன ஃபைலம் இல்லை என்ன அந்த ஆர்கனைசம் பிலாங்ஸ் டு விச் ஃபைலம்ன்ற கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வரலாம் அதுதான் இங்கே இந்த பேசிஸ் ஸோ பேசிஸ் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷனாக இந்த இதை பேஸ் பண்ணி வி ஆர் கோன் அ கிளாஸிஃபை த அனிமல்ஸ் ஸோ இதுலேயும் நிறைய சப் கேட்டகரிஸ் இருக்குது அதில் சப் சப் கேட்டகரிஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் நிறைய பேஸஸும் இருக்குது ஸோ மேஜர் கேட்டகரிஸை க்ரைட்டீரியாஸை மட்டும்தான் நான் இங்கே உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ கிரைட்டீரியாவது நமக்கு தெரியும் நம்ம புக்கில் ஒரு மூணு நாலு கிரைட்டீரியா தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன மேஜர் கிரைட்டீரியா இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபோர்
இல்லை வாட்டரில் கீழே சர்ஃபேஸில் அந்த சாயில் மேலே இருக்கக்கூடிய அனிமலாக இல்லை வாட்டரில் சர்ஃபேஸில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அனிமலாக இல்லை ரொம்ப இன்டெப்த்து சீலில் இருக்கக்கூடிய அனிமலாக கண் இருக்கிற அனிமலாக இல்லாத அனிமலாக ஏன்னா ரொம்ப டீப் சீஸில் அந்த ஓஷனில் இருக்கிற அனிமல்ஸுக்கு நார்மலாக சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்காது பிகாஸ் அங்கே லைட்டே பெனிட்ரேட் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரியான அனிமலாக இல்லைனா அது வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக மேக்ரோஸ்கோப்பிக்காக அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அனிமலாக இல்லைனா சீ வாட்டர் அனிமலாக அந்த மாதிரி அதுலேயும் நம்ம நிறைய டிவிஷன்ஸ் நம்ம போகலாம் அது மாதிரி டெரஸ்ட்ரியலுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அது மொபைலா இ மொபைலா பறக்கிறதா நடக்கிறதா ஊறுறதா அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் நம்ம ஹேபிடெட் மட்டுன்ற ஒரே கிளாஸ் ஒரே பேஸில் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அடுத்த கேரக்டர் நம்ம லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ண தான் ஒரு ஹையர் லெவல்ஸ் ஐ மீன் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கப்புறமா ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கப்புறம் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இது மூணும் நம்ம நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஒரு தடவை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா இங்கே வந்து செல்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூஸாவோ இல்லைன்னா ஆர்கன்ஸாவோ ஆர்கன் சிஸ்டமாவோ அங்கே எவால்வ் ஆகிருக்காது ஒரு அனிமல் பாடி மாதிரி இருக்கும் பட் அதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் செல்ஸும் அது அது வேலையை அது அது பார்த்துக்கும் மொத்தமாக மல்டி செல்லுலார் ஸ்ட்ரக்சராக தான் இருக்கும் பட் ஆனாலும் இண்டிவிஜுவல் செல்ஸை வந்து இன்னொரு செல்லை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஒன்னோட ஒன்று கோஆடினேட் பண்ணி இருக்காது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று கோஆடினேட் பண்ணி எ குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா தட்ஸ் ஒட் கால் டிஷ்யூ அந்த டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனைசேஷன் இங்கே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் என்ன செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் ஸ்பாஞ்சஸ் மாதிரியான ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ் ஃபைலம்ஸில் நம்ம அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்பாஞ்சில் ஒரு ஒரு போர்ஷனை பிச்சு நீங்கள் கீழே போட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்பாஞ்சு இன்னொரு அந்த ஏரியா இன்னொரு புது ஸ்பாஞ்சாக அது டெவலப் ஆகிக்கும் பிகாஸ் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற செல்ஸ் வந்து மற்ற செல்ஸையோ வேறு எங்கேயாவது இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அந்த ஒரு செல் இண்டிவிஜுவலாக தே கேன் சர்வே ஸோ அதை தான் நம்ம செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்குற லெவல் வந்து என்னென்னா டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனைசேஷன் டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனைசேஷன்னா இங்கே நிறைய குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் சேர்ந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஷ்யூவாக டெவலப் ஆகிருக்கோம் இது தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ இதை நம்ம எந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா சிலிண்ட்ரேட்டாக இல்லைன்னா நிடோரியன்ஸ் நிடேரியன்ஸ் ஆர் நிடோ ஃபோர்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம அந்த ஃபைலம்ஸோட பேரெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் நம்ம இந்த டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்த லெவல் நம்ம போனோம்னா ஆர்கன் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கன் அண்டு ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் நம்மளை மாதிரி நல்ல எவால்வ் ஆன அனிமல்ஸில் இந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் நிறைய சேர்ந்து ஒரு நிறைய ஆர்கன்ஸாக டெவலப் ஆகிருக்கும் ஸ்டொமக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கன் லிவர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கன் லங்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கன் ஹார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கன் இது எல்லாமே தனித்தனி ஆர்கன் இது ஆர்கனாக இருந்து அந்த அது வேலை அந்த செல்ஸ் எல்லாம் அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேலையை அது பார்த்துக்கும் பட் இது வந்து சிஸ்டமாகவும் டெவலப் ஆகிருக்கும் ஆர்கன் சிஸ்டம் அடுத்த லெவல் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் அந்த மாதிரி நிறைய குரூப் ஆஃப் ஆர்கன் சேர்ந்து ஒரு சிஸ்டமை ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னா அதில் உங்களோட பக்கல் கேவிட்டியில் டங்கில் ஆரம்பித்து டங்குறது ஒரு ஆர்கன் பக்கல் கேவிட்டி ஒரு ஆர்கன் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஈசோஃபாகஸ் இன்டஸ்டைன் ஸ்டொமக் லிவர் பேங்க்ரியாஸ் இது எல்லாமே தனித்தனி ஆர்கன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டமும் அங்கே ஃபங்க்ஷன் ஆக போகுது ஸோ அதுக்கு நடுவில் கோஆடினேஷன் இருக்கும் லிவர் வேலை செய்தா அப்படின்னு ஸ்டொமக் செக் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை லிவர் அதோட வேலையை தனியாக செஞ்சுக்கும் பட் அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த சிஸ்டமோட என்டையர் ஒர்க் அங்கே இருக்குது ஸோ இது வந்து லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் எதில் தான் ஆரம்பிக்கிறோம் செல்லுலார் லெவலாக டிஷ்யூ லெவலாக ஆர்கன் லெவலாக ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவலாக ஸோ இது பேஸ் பண்ணி நம்ம அனிமல்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் நிறைய அனிமல்ஸ் வெறும் செல்லுலார் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓரிஃபெரா இல்லைன்னா த ஸ்பாஞ்சஸ் நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து வெறும்
கை கால் எல்லாமே அப்பண்டேஜஸ் இதெல்லாம் லிம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சென்ட்ரல் பாடியிலேருந்து வெளியில் ப்ரொட்டோட்டாய் வர ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்பண்டேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்பண்டேஜஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் நிறைய இருக்குது ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிமிட்டிவ் லெவலில் அப்பண்டேஜஸ் அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா கேப்சர் பண்ணி ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் ஃபீடிங்காக இருக்கலாம் லோக்கோ மோஷனுக்கும் நிறைய அப்பண்டேஜ் நமக்கு கால் வந்து ஒரு அப்பண்டேஜஸ் அது லோக்கோ மோஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் அதில் அவைலபிள் மீனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கை கால்லாம் இருக்காது ஆனாலும் அதில் அப்பண்டேஜஸ் இருக்குது ஃபின்ஸு தான் மீனோட ஃபின்ஸை தான் நம்ம அப்பண்டேஜஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதை மாதிரி நம்மளோட லிம்ஸ் வந்து அப்பண்டேஜஸ் ஸோ இதெல்லாமே இந்த வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அப்பண்டேஜஸ் என்ன மாதிரியான அப்பண்டேஜஸ் ஒரு அனிமலில் இருக்குங்கிறத பொறுத்தும் நம்ம அதை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் வெறும் டென்டக்கிள்ஸ் இருக்கா இல்லைனா அதில் சூடபோடியா மாதிரி இருக்குதா இல்லைனா அதில் நிஜமாகவே ஃபின்ஸ் இருக்கா இல்லைனா அதில் வேறு மாதிரி லிம்ஸ் மாதிரி ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா இல்லைனா அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது மாதிரி ஏதாவது இருக்குதா அந்த மாதிரி என்ன மாதிரியான ப்ரொட்டூஷன்ஸ் இருக்குது அது ஃபீடிங் ஸ்ட்ரக்சராக இல்லைன்னா அது ஃப்ளாஜெல்லாம் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சராங்கிறத பொறுத்து அந்த அப்பண்டேஜஸை பொறுத்து நம்ம ஆர்கனைசத்தை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அடுத்த கேட்டகரி சிமெட்ரி சிமெட்ரினால் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசமாக நம்ம ஏதோ ஒரு பிளேனில் கட் பண்ணால் ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் இஸ் கால் சிமெட்ரிக்கல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ ஹியூமன் பாடியை நம்ம வெளியில் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம சென்டர் போர்ஷனில் இப்படி கட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோனு கெட் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் சைஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் சைட்ஸில் நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு ஆஃபை நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த பக்கம் ஒரு கையை ஒரு கால் ஒரு ஆஃப் பிரெயினோடு ஒரு ஆஃப் கண் ஐ மீன் ஒரு கண் ஒரு காது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஈக்குவல் ஆஃப் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அனிமலை ரெண்டாக டிவைட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா தே ஆர் பிலாங்ஸ் டு சிமெட்ரிக்கல் கேட்டகரி இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ண முடியாதுன்னா தே ஆர் பிலாங்ஸ் டு ஏ சிமெட்ரிக்கல் கேட்டகரி ஸோ ஏ சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அமிபா இல்லைன்னா அந்த மாதிரியான ஆர்கானிசம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஏ சிமெட்ரிக்கல் ஏன்னா அதை எப்படியாவது எந்த பிளேனில் நீங்கள் கட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப் அங்கே கிடைக்காது பிகாஸ் அன்ஷேப்பாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னெயில் அடல்ட் ஸ்னெயில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அடல்ட் ஸ்னெயில்னு சொல்கிறோன்னா அதோட எங்கர் ஸ்டேஜில் அது லார்வல் ஸ்டேஜஸ் சொல்லுவோம் லார்வல் ஸ்டேஜஸாக இருக்கும்போது தே ஹவ் சம் சிமெட்ரி பைலேட்ரல் சிமெட்ரி ரேடியல் சிமெட்ரிலாம் அதில் நம்ம பார்க்கலாம் பட் அதை தாண்டி அது அடல்ட்டாக மாறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்னெயில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது வெளியில் மண்ணில் இருக்கிற ஸ்னெயிலை பிடிச்சி நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா அதை ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃபாக அவங்களால் கட் பண்ணவே முடியாது பிகாஸ் அது ஷெல் வந்து உள்ளே சுற்றி சுற்றி இருக்கும் அந்த ஷெல் உள்ளே அதோட பாடியும் உள்ளே ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை எந்த ஈக்குவல் ஆஃபில் கட் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் உங்களுக்கு டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் அங்கே கிடைக்காது ஸோ அப்படி கிடைச்சதுன்னா அந்த டெஸ்ட் சிமெட்ரிக்கல் ஆர்கானிசம்ஸ் கிடைக்கலைன்னா அந்த டெஸ்ட் பிலாங்ஸ் டு ஏ சிமெட்ரிக்கல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு சிமெட்ரிக்கலே தெரிய வேண்டியது சிமெட்ரியில் நமக்கு இன்னும் நிறைய டேர்ம்ஸ் தெரியணும் வெதர் இட் இஸ் ரேடியல் சிமெட்ரி ஆர் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி பைலேட்ரல் சிமெட்ரியில் நான் இப்போ சொன்னது தான் ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப் ஒரே பிளேனில் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் கால் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரேடியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் அப்பர் லோயர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார் ஃபிஷ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ரேடியலாக யூ கேன் கட் இட் இன்டு சம் ஆஃப் எந்த ரேடியலில் வேணால் நீங்கள் அதை கட் பண்ணலாம் ஒருவேளை அது அஞ்சு ஆம் இருக்கிற ஒரு ஸ்டார் ஃபிஷ் அப்படின்னா நீங்கள் அதை நம்ம பென்டாமரஸ் ஆர் பென்டாமரஸ் ரேடியஸ்ன்னு ரேடியல் சிமெண்ட்ரி நம்ம அதை சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதை அஞ்சு ரேடியஸில் நம்ம அதை ஈக்குவல் ஆஃபாக கட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி டெட்ராமரஸ் ரேடியஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ரேடியஸ்னால் என்னென்னா ரேடியஸாக எந்த ரேடியலில் கட் பண்ணாலும் யூ ஆர் கோன் கெட்ட பர்டிகுலர் ஈக்குவல் ஆஃப் ஸோ ஒரு ஜெல்லி ஃபிஷ் கூட மாதிரி இருக்கும் அது அதை நீங்கள் நாலு பிளே ஐ மீன் ரெண்டு பிளேனில் கட் பண்ணி நாலு ஈக்குவல் ஆஃபாக உங்களுக்கு கிடைக்க முடியும் அதை வந்து டெட்ராமரஸ் ரேடியல் சிமெட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் ரேடியல் சிமெட்ரி இது மாதிரி இல்லாமல் யூனிவர்சல் சிமெட்ரின்னு ஒரு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்குது அதை நிறைய புக்ஸில் சொல்லியிருக்க மாட்டோம் யூனிவர்சல் சிமெட்ரினா ப்ரோட்டோஸ்டோவால் நம்ம அதை பார்க்கலாம் பால் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆர்கானைசமே பால் மாதிரி தான் இருக்கும்
endodom rendu layer major layer irukum idu illama innor layer irukum that is what called mesodom okay va so endo exo and mesodom okay va so endo ngiradhu the outermost layer meso ngiradhu the middle layer okay so endo ngiradhu the innermost layer exo ngiradhu the outermost layer meso ngiradhu the மிடில் லேயர் ஸோ இந்த மூணு லேயர்ஸை நம்ம எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜில் நார்மலாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மூணு லேயர் நிறைய இதில் இருக்காது ரெண்டு லேயர் தான் இருக்கும் சில இதில் மூணு லேயருமே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இந்த ஜவுன் லேயரில் பார்க்கலாம் ஜவுன் லேயரில் நம்ம அதே தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னா ஓன்லி எண்டோ அண்டு எக்ஸோ மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு லேயர் மட்டும்தான் இருந்தால் அந்த அனிமல்ஸை நம்ம டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக்னா இதில் மீசோடோமும் சேர்ந்து இருக்கும் இதை நம்ம ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மீசோடோம் இருந்துச்சுன்னா தே கோனோ ஃபார்ம் த கேவிட்டி ஸோ அந்த கேவிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம சீலோம்னு சொல்கிறோம் கேவிட்டி இருக்கிற அனிமல்ஸை நம்ம சீலோமேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கேவிட்டி இல்லாத அனிமல்ஸை ஏ சீலோமேட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த கேவிட்டி இருக்குதா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து நம்ம ஒரு மேஜர் கேட்டகரியாக நம்ம பாடி கேவிட்டியை பொறுத்து நம்ம அனிமல்ஸை நிறைய பிரிக்கலாம் ஸோ சில அனிமல்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கேவிட்டி இருக்கும் பட் தே ஆர் ஃபில்டு வித் சம் அதர் ஃப்ளூயிட் சூடோ கேவிட்டி ஆர் சூடோ சிலோமிக் ஃப்ளூயிடை வச்சு அது ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம எதில் சேர்த்துருவோம் அப்படின்னா ட்ரூ கேவிட்டி இருக்கிற அனிமல்ஸில் சேர்க்க மாட்டோம் அதை சூடோ சிலோமேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காக்ரோச் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் நம்மள மாதிரி பாடி கேவிட்டிலாம் அதுக்கு இருக்காது அது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் அது அதோட பிளட்டை போட்டு ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது அந்த கேவிட்டி கேவிட்டியாக இல்லை அதில் ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அங்கே ஃபில் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் ஏதாவது ஃபில் ஆகியிருந்தால் அதை வந்து சூடோ சிலோமேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபில் ஆகலை அது கேவிட்டியாக இருக்குது அதில் ஆர்கன்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆக முடியும் அப்படின்னா அதெல்லாம் ட்ரூ சிலோமேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்மளாம் ட்ரூ சிலோமேட்ஸ் நமக்கு ஒரு இன்டர்னலாக ஒரு பாடி கேவிட்டி இருக்குது அந்த பாடி கேவிட்டிக்குள்ளே தான் நம்மளோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் உள்ள வந்து அந்த மீசோடாமே இல்லை அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக செல்ஸ் ஏதோ ஒரு ஒரு செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் போட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்கு அந்த செல்ஸுக்கு பேர் மீசோக்ளியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லை அதில் செல்ஸ் போட்டு ஃபில் ஆகிருக்குதுன்னா அதை வந்து சீலோமேட்ஸை ஐ மீன் ஏ சீலோமேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா பாடி கேவிட்டி அங்கே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக தெரியும் நான் பொறுத்த பாடி கேவிட்டி என்னென்ன டேம் சொன்னால் சீலோமேட்ஸ் ட்ரூ சீலோம் இருக்கிறது ஏ சீலோமேட்ஸ் சுத்தமாக அதில் கேவிட்டி இல்லை அதில் மீசோக்ளியாக ஃபில் ஆகிருக்குது அதுக்கப்புறமா இது ரெண்டும் இல்லாமல் கேவிட்டி இருக்குது பட் ஃபில்டு வித் சம் ஃப்ளூயிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்த்தர் போடலில் பிளட்டு ஃபில் ஆகிருக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் சூடோ சீலோமேட்ஸ் இதுக்கப்புறமும் நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதில் ஸ்கீசோ சீலோமேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டீரோ சீலோமேட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸ்கீசோ சீலோமேட்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து அந்த உள்ளே இருக்கிற கேவிட்டி வந்து சின்ன சின்ன பவுச்சஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்கீசோ சீலோமேட்ஸ் இன்டீரோ சீலோமேட்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஜம் லேயர் அந்த கேஸ்ட்ரோல இருந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது ஆர்கன்ட்ரான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட்ல அந்த ஆர்கன்ட்ரான்ல இருந்து அந்த லேயர் வந்து மிசோடோம் டெவலப் ஆயிருந்தது அதுவும் சேர்ந்து இன்க்ளூட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து என்டீரோ சீலமேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் தான் டேர்ம்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சு கொண்டது அப்போ தான் இந்த பாடி கேவிட்டியை பேஸ் பண்ணி எப்படி பண்றோம்னு அடுத்து நம்ம சொன்னது ஜோம் லேயர் ஜோம் லேயர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எத்தனை லேயர்ஸ் இருக்குங்கிறத பொறுத்து நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிரிக்கலாம் வெதர் இட் இஸ் டூ லேயர்ஸா இருந்துச்சுன்னா எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட்ல ரெண்டு லேயர்ஸ் தான் தெரியுது அப்படின்னா அதை டிப்ளோ பிளாஸ்டிக்னு சொல்லலாம் மூணு லேயர் தெரிஞ்சு மூணு லேயருமே இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் ஸோ இந்த ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக்கில் அந்த மீசோடோம் கிளியராக டிஸ்டிங்யூஸ்டாக அதுக்கு தெரியும் இதில் அது மீசோடோம் தெரியாது அந்த இடத்துல இந்த மீசோ கிளியா செல்ஸ் போட்டு அங்கே ஃபில் ஆகிருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் பொறுத்தா ஜோம் லேயர் ஸோ ஜோம் லேயரில் நம்ம நிறைய டீடைல்ஸ் இந்த ஜோம் லேயர்லேயே நம்ம நிறைய டீடைல்ஸ் நம்ம இன்னும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து மெட்டாமெரிசம் மெட்டாமெரிசம் அப்படின்னா என்ன செக்மெண்டேஷன் தான் நம்ம மெட்டாமெரிசம்னு சொல்கிறோம் நிறைய அனிமல்ஸில் செக்மெண்டேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த செக்மெண்டேஷன்லேயும் இன்டர்னல் செக்மெண்டேஷன் இருக்கலாம் இல்லைனா எக்ஸ்டர்னல் செக்மெண்டேஷன் இருக்கலாம் இன்டர்னல் செக்மெண்டேஷன்னா கண்டிப்பாக அது
ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் லென்த்துக்கு அப்புறமா ரிமைனிங் பாடியை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்து போட்டிங்கன்னா கூட தட் எர்த் ஒம் கேன் ரீஜெனரேட் த என்டையர் பாடி அதுக்கு ரிமைனிங் அதோட அந்த செகண்ட் போஸ்டியர் போர்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் பண்ணிக்க அதால் முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்கிறத நம்ம அனிமல்ஸை நம்ம செக்மெண்டர்டு அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மெட்டாமர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் மெட்டாமர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் யூனிட்டுக்கு பேர் மெட்டாமர்ஸ் ஸோ இது வந்து இன்டர்னலாகவும் செக்மெண்ட் ஆகிருக்கு எக்ஸ்டர்னலாகவும் செக்மெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி இல்லாமல் சில அனிமல்ஸில் இன்டர்னல் செக்மெண்டேஷன் மட்டும் இருக்கும் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட வெர்டிப்ரல் காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அங்கே ரிப்பீட்டடாக அங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் மெட்டாமர்ஸ்னாலே ரிப்பீட்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரே மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் பட் ஒரே ஒரு ஆர்கன் மட்டும்தான் இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாத்திரம்தான் எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நம்ம இன்டர்னல் மெட்டாமரிசம்னு சொல்கிறோம் சில அனிமல்ஸில் எக்ஸ்டர்னலாக மெட்டாமரிசம் இருக்கும் உள்ளே ஒன்றுமே இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காக்ரோச் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஹெட்டு தொராக்ஸ் ஹெட் அதோட நெக்கு அதுக்கப்புறம் பாடியில் நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அந்த மேலே இருக்க ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம் பிச்சுட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பாடி உள்ளே எந்த செக்மெண்ட்ஸுமே இருக்காது ஸோ அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் மெட்டாமரிசம் ஸோ இந்த மாதிரியும் இந்த கேரக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம அனிமல்ஸை நம்ம நிறைய கிளாஸஸாக இல்லை நிறைய பிரான்ச்சஸாக நம்ம அதை டிவைட் பண்ணலாம் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பேசிஸ் கேரக்டர் அடுத்த கேரக்டர் வந்து செஃபலைசேஷன் செஃபலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன செஃபல் செஃபலை அப்படின்னாலே ரிலேட்டட் வித் ஹெட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு இப்போ ஹெட் இருக்குது தானே இருக்குது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு குட்டியாக ஒரு உங்கள் பாத்ரூம்லேயோ இல்லைன்னா வெளியில் எர்த்துவாம் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு புழு எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கு ஹெட் இருக்கா நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் விசிபிளாக ஹெட்டு பார்க்க முடியாது ஸோ அப்படின்னா செஃபலைசேஷன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெட் அதை பொறுத்து நம்ம அனிமல்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஸோ நம்ம அமீபாலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா அமீபாக்கு ஹெட் இருக்கா இல்லை போரிஃபராக ஹெட் இருக்கா இல்லை சிலிண்டர் ஹெட் இருக்கா இல்லை பிளாட்டிகல் மிந்தஸ் இல்லைன்னா ஃப்ளாட் ஃபார்ம்ஸ் ஹெட் இருக்கா இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் வரீங்க அனலிட ஹெட் இருக்கா இல்லை ஆர்த்துரோ போடாக்கு ஹெட் இருக்கானா இருக்குது நீங்கள் ஒரு காக்ரோச்சு பிடிச்சி அது ஹெட் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா தலை தனியாக மூவ் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இப்போ செஃபலைசேஷனுங்கிறது ஒரு ஒரு மேஜர் கேரக்டர் ஹெட் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு மேஜர் கேரக்டர் அதுக்கு அடுத்தடுத்து அந்த மாதிரி டெவலப் ஆகுது ஸோ செஃபலைசேஷனா ஹெட்டுன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம அங்கே பேசலை அங்கே ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெட்டுனா நமக்கு அதில் என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பிரைன் ஸோ சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் கேங்லியா இந்த மாதிரி ஒரு நர்வஸ் சிஸ்டம் அது டிஷ்யூ லெவல்லேருந்து ஆக்சுவலாக ப்ரிமிட்டிவ் லெவலில் ஆர்த்தரோபோடாக்கோ அனலிடாக்கோ பிரெயின் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கேங்லியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நரம்பு முடிச்சுன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க நரம்பு முடிச்சு மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இந்த பிரெயினோட ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது இருந்தாலே நம்ம அதை செஃபலைசேஷனில் இன்க்ளூட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த கேங்லியாவில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் மற்றது எல்லாமே கேங்லியா ஃபார்மேஷன் தான் நம்ம செஃபலைசேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர் கேங்லியா இருக்கா இல்லையா பிரெயின் இருக்கா இல்லையா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்கா இல்லையா பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்கா இல்லையா எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கு இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த செஃபலைசேஷன் கேரக்டரில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அடுத்தது பாடி பிளான் பாடி பிளான்ங்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன அதே மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் தான் செல் வந்து வெறும் செல்லா இண்டிவிஜுவல் செல்லாக இருக்கா இருக்காது ஏன்னா எல்லாமே நம்ம மெட்டாசோமன்ஸ் தான் பார்க்குறோம் மல்டி செல்லுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம பார்த்துறோம் வெறும் செல் அக்ரிகேட்டாக இருக்கா டிஷ்யூ லெவலில் ஆர்கனைஸ் ஆகிருக்கா அந்த மாதிரி அதை அதோட பாடி பேட்டர்னை பொறுத்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணோம்னா தட் இஸ் ஒட் கால் பாடி பிளான் அதுலேயும் சில அனிமல்ஸ் வந்து டியூப் வித்இன் த டியூப் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அடுத்த நமக்கு அப்படி தான் இருக்குது நம்ம வெளியில் ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு டியூப் மாதிரி ட்ரங்க் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அது உள்ள ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கு டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ஸ்லாம் டியூப்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸை கிளாஸிஃபிகேஷனில் இன்க்ளூட் பண்ணால் தட் இஸ் ஒட் கால் பாடி பிளான் ஃபைன் ஸோ நம்ம ஒம்பது பேசஸ் பேசிஸில் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலான்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ டென்த்து சிஸ்டம் ஆர்கன் சிஸ்டமை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன மாதிரியான கேட்டகரிஸ் நமக்கு அவைலபிள் ஆர்கன் சிஸ்டம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதில் மேஜர் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் மட்டும்
இன்கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஸோ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமை பொறுத்தே நம்ம நிறைய கிளாஸஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கிளாஸிஃபிகேஷனில் இன்க்ளூட் பண்ணலாங்கிறது தான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அடுத்தது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்லேயும் நிறைய கேரக்டர்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெதர் த பிக்மெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரெசண்ட் ஆர் நாட் பிக்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீமோக்ளோபின் இருக்கா இல்லையா ஹீமோசைனின் இருக்கா இல்லையா ஹீமோக்ளோபின் அதுக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்க்கு என்ன சார் சம்மந்தம்னா இருக்குது ஹீமோக்ளோபின் தான் தேகோன பெர்ஃபார்ம் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் தான் நடக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கேட்கலாம் ஹீமோக்ளோபின் எங்கே இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி நம்ம வைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பாடியில் ஹீமோக்ளோபின் எங்கே இருக்கும் ஆர்பிசி செல்ஸில் இருக்கும் பட் எல்லா அனிமல்ஸ்லேயும் ஆர்பிசிஸ் இருக்குமானா கிடையாது நிறைய அனிமல்ஸில் வெறும் பிளட்டில் பிளாஸ்மாலேயே இந்த ஹீமோக்ளோபின் ப்ரோட்டீன் வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கேட்டகரிஸாக நம்ம ஒரு ஒரு ஆட்ரிபியூட்ஸாக நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் ஹீமோக்ளோபின் இருக்கா ஆர்பிசி இருக்கா அது பிளட்டில் இருக்கா பிளட் செல்லாக இருக்கா பிளாஸ்மாலாக இருக்கா ஹீமோசைனின் இருக்கா ஹீமோக்ளோபின் இருக்கா அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அடுத்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்க்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்குறது சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அலாங் வித் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அது வந்து கம்ப்ளீட் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமாக இன்கம்ப்ளீட்டாக அதாவது ஓப்பன் சர்க்குலேட்ரியா க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்ரியா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ஹார்ட்டில் ஆரம்பித்து எல்லா ஏரியாவுக்கும் போயிட்டு அகெயின் இட் வில் கம் பேக் டு த ஹார்ட் அதாவது பிளட் வந்து ரன்னிங் த்ரூ த கேப்பிலரிஸ் பிளட் கேப்பிலரிஸ்லேயும் அந்த வெயின்ஸில் அதோட ஏரியாவில் ரன் ஆகும் வெளியில் அதுக்கு வெளியில் அது டிஷ்யூஸ்க்கு போய் டெலிவரி ஆகிட்டு அகெயின் இட் வில் கம் பேக் டு த சேம் லொக்கேஷன் இந்த மாதிரி வெசல்ஸுக்கு உள்ள பிளட் வெசல்ஸுக்கு உள்ள ரன் ஆகிற சிஸ்டத்தை நம்ம க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் நிறைய ப்ரிமேட்டிவ் அனிமல்ஸில் ஆர்த்துரை போட மாதிரி அனிமல்ஸில் ஓப்பன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹார்ட் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் பட் அதுலேருந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா பிளட் வந்து அந்த டிஷ்யூ ஸ்பேஸஸ்லேயே கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிரும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதோடய பாடி கேவிட்டி ஃபுல்லாகவே என்ன ஃபில் ஆகிருக்கும் பிளட்டு ஃபில் ஆகிரும் அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் அங்கேருந்து எடுத்து அந்த ஹார்ட் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி ஏதோ டீஆக்சிஜினேஷன் ஆக்சிஜினேஷன் வேலையை அந்த இடத்துல அது ரெஸ்பிரேஷன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அது பண்ணிக்கும் ஸோ அது பாயிண்ட் என்ன வெதர் த சிஸ்டம் இஸ் ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ்டுங்கிறத பொறுத்து நம்ம நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் அகெயின் வி கேன் போகலாம் அடுத்தது சர்க்குலேஷன்லேயே அகெயின் சிங்கிள் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமாக டபுள் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இட ஒரு பிளட்டு நம்மக்கிட்ட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்லேருந்து பிளட்டு வந்து ஹார்ட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அங்கேருந்து ஆரிஜின் ஆகிற பிளட் வந்து ஒரு தடவை தான் ஹார்ட்டுக்கு போயிட்டு வருதா இல்லை ரெண்டு தடவை போயிட்டு வருதா அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம அதை நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமாக சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக ஹியூமன் பாடியில் இருக்கிறது டபுள் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆக்சிஜினேட்டட் பிளட் வந்து ஒரு தடவை ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளாகவும் டீஆக்சிஜினேட்டட் பிளட் வந்து இன்னொரு தடவை இன்னொரு ஃபுல் சர்க்கிளாகவும் அங்கே ஹார்ட்டுக்கு ரெண்டு தடவை அது ரீச் ஆகுது அதை நம்ம டபுள் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் நிறைய ப்ரிமிட்டிவ் அனிமல்ஸில் ஈவன் கார்டேட்ஸில் ஹார்ட் வந்து சிங்கிள் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா அது ஜஸ்ட் ஒரு தடவை தான் அந்த ஹார்ட் ஐ மீன் அந்த பிளட்டை வந்து அது பம்ப் பண்ணோம் அது வந்து சிங்கிள் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் நம்ம போனோம் அப்படின்னா அகெயின் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம்லேயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமோனியாவை எக்ஸ்கிரீட் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசமாக அமோனோ டெலிக்னு சொல்லுவோம் யூரியாவை எக்ஸ்கிரீட் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசமாக யூரியா டெலிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் யூரிக் ஆசிட்டை எக்ஸ்கிரீட் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசமாக யூரிக் யூரிகோ டெலிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீஷன் அது பண்ண போகுது அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்கிரீஷன் எது வழியாக பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ப்ரிமேட்டிவ் அனிமல்ஸ் வந்து எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம்னு பெருசாக ஒன்றும் டெவலப் ஆகிருக்காது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்கின் வழியாகவே அது தே கேன் பெர்ஃபார்ம் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் அண்டு ஐ மீன் வேஸ் வேஸ்ட்டெல்லாம் ஸ்கின் வழியாகவோ இல்லைனா சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வழியாகவோ எக்ஸ்கிரீட் பண்ணிவிடும் அது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கலாம் கொஞ்சம் டெவலப்பான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அன்னலிடா மாதிரி ஃபைலம்ஸில் நம்ம பார்த்தோன்னா நெஃப்ரீடியா
endoskeleton system nama adu solla namakku ulla irukku nama bones ellame ulla irukku andha maadhiri ulla irukra andha skeleton system poruthu nama body erect a irukku but nariya animals nama primitive animals la paathana external skeleton system irukum external skeleton system exoskeleton na ipo corals nama paakrom starfish nama paakrom adala velila calcium deposit la ஷெல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் அதுக்கு அந்த ஒரு ஒரு ஷெல் ஒரு ஸ்னெயில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதில் ஒரு ஒரு சங்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய அனிமல் நீங்கள் மலோஸ் கிட்டோட மட்டும் பார்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு வெளியில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கெலிட்டன் மூலமாக அது அந்த பாடியை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி அனிமல்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணலாங்கிறது நம்ம ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டமில் நம்ம பார்க்கலாம் நமக்கும் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கெலிட்டன் இருக்குது இந்த நெயில்ஸ் இதெல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கெலிட்டன்ஸில் வரும் பட் இது ஒன்றும் ஒன்றும் பெரிய சப்போர்ட் கிடையாது பட் தேர் கிவிங் சம் சப் ப்ரொடெக்ஷன் அவ்வளோதான் அடுத்தது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மேஜர் 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 கேட்டகரி ஒயில் வேர் கோயிங் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன் ரீப்ரொடக்ஷனை பொறுத்து அனிமல்ஸ் வெதர் தே ஆர் ஏ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுதா செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுதா இல்லை ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய ஹெர்மா ப்ராடக்ட்ஸா அப்படின்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அது மாதிரி ஃபெர்டிலைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷனா எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷனா ஹியூமன் பாடி இல்லைனா நல்ல டெவலப்ட் அனிமல்ஸில் எல்லாமே இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் தான் ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ் அனிமல்ஸ் இல்லைனா ஃப்ராக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸ்பாமு எக்கும் வாட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆப்பர்ஸ் இருந்தால் எக்ஸ்டர்னல் என்வரான்மெண்ட் ஸோ அது மாதிரி நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் போகலாம் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் பிறக்கும்போதே அது பேரண்டர் ரிசம்பிளாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் வாட் கால் டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் பிறக்கும்போதே குட்டி பேபிஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் தாண்டி போகுது மெட்டமார்ஃபாசிஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃப்ராக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை போடும் முட்டையிலேருந்து எடுத்தோடனே அதுலேருந்து ஃப்ராக் பேபியாக வராது அதில் நிறைய புழு மாதிரி நிறைய பூச்சி மாதிரி லார்வல் ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் தாண்டி அது மீன் மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜஸ்ஸை தாண்டி அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக தான் அது ஆம்பிஃபியனாக ஒரு ஃப்ராக் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் அது டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் டைரெக்டாக இன்டெரெக்டாக அது என்னென்ன மாதிரி ஸ்டேஜஸில் மெட்டமாஃபாஸ் ஆகி அது ஃபைனலாக அடல்ட்டாக மாறுது இதெல்லாம் பொறுத்து நம்ம அனிமல்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இது எல்லாமே நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸில் நம்ம என்னென்ன பேசிஸில் நம்ம அதை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஃபைனலாக பாடி டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சரையும் ஒரு கேரக்டராக நம்ம ஒரு பேசிஸாக இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாமெல்லாம் என்ன மாதிரியான டைப் இதை இல்லாமல் வேறு என்ன மாதிரியான டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இருக்குது ரெண்டு மேஜர் கேட்டகரியை நம்ம பிரிக்கலாம் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல் கோல்டு பிளட்டட் அனிமல் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்னா என்ன கோல்டு பிளட்டட் அனிமல்னா என்ன இதில் என்னென்ன மாதிரியான அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கும் ஒன்று அதால் கோல்டு பிளட்டட்னா பாய்க்கிலோ தவமைக்குன்னு சொல்லுவோம் வார்ம் பிளட்டட்னா ஹோமியோ ஸ்டாசஸ் மெயின்டைன் பண்ணுற அனிமல்ஸ்னு சொல்லுவோம் நம்மளாம் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் நம்மளால் பாடியை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இல்லை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் பட் கோல்டு பிளட்டட் அனிமல்ஸ்னால் அது வந்து டெம்பரேச்சருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி அதோடய பாடி டெம்பரேச்சரை இட் வில் சேஞ்ச் ஸோ இதை பொறுத்தும் நம்ம அனிமல்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நான் பார்த்து நான் சொன்னது ஜஸ்ட் அவுட்லைன் ஆஃப் பேசிஸ் நம்ம புக்கில் ரெண்டு மூணு பேசிஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க பட் அட்லீஸ்ட் இந்த லெவன் கேட்டகரிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த அனிமல் கிளாஸிஃபிகேஷனை ஓரளவுக்கு நமக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு அனிமல் எடுக்கிறீங்க அதை நீங்கள் எடுத்த உடனே யூ ஹவ் டு செக் ஆல் த கிரைடீரியா உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்ச அந்த பதினோரு கிரைடீரியாவை நீங்கள் செக் பண்ணாலே அது என்ன ஆர்கனைஸம்னு ஒரு ஐடியாவுக்கு நீங்கள் வந்துடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பீங் அதை பற்றி உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது நீங்கள் ஒரு ஹியூமன் பீங்கை கண்ணில் பிடிக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரிலேருந்து செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க ஹேபிட்டட்ஸ் டெரஸ்டியலாக அக்வேட்டிகா டெரஸ்டியல் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கன் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகிருக்கு கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் ஆகிருக்கிற ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் வரைக்கும் டெவலப் ஆகிருக்கு அப்பண்டேஜஸ் இருக்கா இல்லையா இருக்குது என்ன அப்பண்டேஜஸ் இருக்குது லிம்ஸ் இருக்குது சிமெட்ரி என்ன மாதிரி இருக்குது பைலேட்ரல் சிமெட்ரி பாடி கேவிட்டி இருக்கா இல்லையா இருக்குது ட்ரூ சீலோம்ஸ் ஜோம் லேயர் என்ன மாதிரி இருக்குது ஜோம் லேயர் ட்ரிபிளோ பிளாஸ்டிக் த்ரீ லேயர்ஸும் அங்கே இருக்குது மெட்டாமிரிசம் இருக்கா இல்லையா மெட்டாமிரிசம் இருக்குது பட் இன்டர்னல் மெட்டாமிரிசம் ஒன்லி இந்த பேக் போனில் மட்டும் நம்ம பார்க்க முடியும் செஃபலைசேஷன் இருக்கா இல்லையா இருக்குது நல்லா டெவலப் ஆன ஹெட் இருக்குது அது உள்ள நர்வஸ் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகிருக்கு பாடி பிளான் என்ன மாதிரி இருக்குது டியூப் வித் இன் த டியூப் சிஸ
எக்ஸைஞ்ச் எங்கே நடக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறமா பிக்மெண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஹீமோகுளோபின் ஹீமோகுளோபினை கேரி பண்ணிட்டு வருது ஆர்பிசி ஓகே அதுக்கப்புறமா சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது க்ளோஸ் டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் நாலு சேம்பர்ஸ் இருக்கிற கம்ப்ளீட் ஹார்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது டபுள் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன டைப் ஹியூமன் பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து யூரிக் ஆசிட்டை எலிமினேட் பண்ணக்கூடிய யூரிகோட்டலிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எக்ஸ்கிரேட்டிவ் சிஸ்டம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து கிட்னி டெவலப் பண்ணியிருக்கிற ஒரு நல்ல வெல் டெவலப்டு எக்ஸ்கிரேட்டிவ் சிஸ்டம் அங்கே அவைலபிள் நர்வஸ் சிஸ்டம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அங்கே அவைலபிள் ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்டர்னல் ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் இருக்குது எக்ஸ்டர்னல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்டர்னல் டெவலப்மெண்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் இன்டர்னல் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் வந்து இன்டர்னலாக நடக்குது டைரெக்டாக தான் பேபியாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது எல்லா கேரக்டர்ஸையும் வச்சு நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு வார்ம் பிளட்டட் ஸோ இது எல்லா கேரக்டர்ஸும் வச்சு அது வந்து ஒரு ஹியூமன் பீங் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் அட்லீஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வைல் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஸோ கம் பேக் டு திஸ் ஃபைலம்ஸ் ஃபைலம்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபைலம்ஸ் நேம் எல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாதான் இந்த என்டையர் அனிமல் கிங்டம் அனிமாலியாக நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் போரிஃபெரா போரிஃபெரானா நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது ஸ்பாஞ்சஸ் ஸோ ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ் மல்டி செல்லுலாக ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறது தான் நம்ம போரிஃபெராவில் வைக்கிறோம் ம அதில் வந்து செல்ஸ் நிறைய இருக்கும் பட் ஒரு செல் இன்னொரு செல்லில் சேர்ந்து டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காது ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு அடுத்தது நிடேரியா நிடேரியா அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரா இதெல்லாம் நிடேரியன்ஸில் வரும் நிடேரியன் அதை நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் ஏன் அது அந்த பேர் வந்துச்சு அதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு ஃபைலவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் டீனா ஃபோரா அப்படிங்கிறது ரவுண்ட் வார்ம்ஸ் ரவுண்ட் வார்ம் அப்படின்னா அடுத்த லெவல் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிருக்கு நிடேரியோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது அடுத்த லெவலில் டெவலப் ஆகிருக்கு இங்கே கொஞ்சம் டிஷ்யூஸில் இருந்து ஆர்கன் லெவலில் கொஞ்சம் ப்ரிமிட்டிவ் ஆர்கன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது பிளாட்டியல் மித்தஸ் அப்படின்னா ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் ஓகே அடுத்தது ஆஸ்கல் மித்தஸ் அகெயின் வார்ம்ஸ் அண்ணலிடா அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குற எர்த்து வார்ம் அடுத்தது ஆர்த்ரபோடா அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குற அந்த இன்செக்ட்ஸ் அடுத்தது மொலஸ்கா எக்கினோ டொமேட்டோலாம் அந்த மெரைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷு அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆக்டோபஸ் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் மொலஸ்கா எக்கினோ டொமேட்டோலாம் வரும் ஹெமி கார்டேட்டா அப்படிங்கிறது கார்டேட்டாவையும் இது வரைக்கும் ஓகே ஓரிஃபேரால் இருந்து எக்கினோ டொமேட்டா வரைக்கும் வி கேன் கால் தம் இன்வெர்டி பிரீட்ஸ் இல்லைன்னா நான் கார்டேட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதில் பேக் போன் கிடையாது நோட்டோ கார்ட்ஸ் ஆர் ஆப்சன் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் ஃபைலம்ஸ் ஸோ ஹெமி கார்டேட்டாவே ஆக்சுவலாக நம்ம எதோட இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் நான் கார்டேட் தான் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் பட் இது வந்து சிமிலர் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் கார்டேட்டாவோட ஃபியூ கேரக்டர்ஸும் அதில் இருக்கும் ஃபைலம் ஐ மீன் இன்வெர்டி பிரேட்ஸாவோட கேரக்டர்ஸும் அதில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தே ஆர் இன்டர்லிங் இன் பிட்வீன் த இன்வெர்டி பிரேட்ஸ் அண்டு கார்டேட்ஸ் ஸோ இது நம்ம நம்ம படிக்கும்போது இது எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆஸ் பர் அவர் புக் ஹெமி கார்டேட்டாவையும் இன்வெர்டி பிரேட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறோம் பட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ரொம்பர் த இன்டர்மீடியட் இன் பிட்வீன் த இன்வெர்டி பிரேட்ஸ் அண்டு கார்டேட்ஸ் ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிற ஃபைலம் கார்டேட்டா கார்டேட்டாவில் த என்டையர் பேக் போன் இருக்கிற எல்லா குரூப்ஸையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் தான் நம்ம ஹியூமன் பீங் மெமேலியாவை இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஆம்பிஃபியாஸை இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஏவ்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் ஃபிஷஸ் பறக்கிறது நடக்கிறது எல்லாத்தையுமே நமக்கு தெரிஞ்ச நம்ம விசிபிளாக பார்க்குற அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கார்டேட்டில் தான் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அதில் இருக்கிற ஒரே காமன் கேரக்டர் அந்த பேக் போன் இருக்குதா இல்லையா இருந்துச்சுன்னா தேர் பிலாங்ஸ் டு கார்டேட்டா ஸோ இந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் நம்ம கண்டிப்பாக அந்த நேம்ஸை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பொரிஃபரா நிடேரியா டீனோஃபரா பிளாட்டிகல் மிஸ்ஸஸ் ஆஸ்கல் மிஸ்ஸஸ் அனலிடா ஆர்த்ரோபோடா மொலஸ்கா ஐக்கினோடமேட்டா ஹெமி கார்டேட்டா அண்டு கார்டேட்டா இந்த நேம்ஸ் அதோட மேஜர் கேரக்டர் தெரிஞ்சதுன்னா அந்த நேம்ஸை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதோட மேஜர் கேரக்டர்னா ஸ்பாஞ்ச் ஓட்ட ஓட்டையாக அனிமல் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்
மொலஸ்கா எக்கினோடமேட்டர்னா கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு கார் டேட்டா மாதிரியே இருக்கும் ஈவன் எக்கினோடமேட்டா தே ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு கார் டேட்டா நிறைய கேரக்டர்ஸில் அது கார் டேட்டா மாதிரியே அது பிஹேவ் பண்ணும் கார் டேட்டா நம்ம பார்க்குற எல்லா டெவலப்டு அனிமல்ஸ் ஒரு நம்ம பார்க்குற பேர்ட்ஸோ இல்லை ஃப்ராகோ க்ரொக்கடைலோ ஸ்னேக்ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் எதில் வருது தே ஆர் ஆல் பிலாங்ஸ் டு கார் டேட்டா ஸோ இதை பற்றி இந்த ஒரு ஒரு ஃபைலுமை பற்றியும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ஒரு ஒரு ஃபைலாக நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம் கிங்டம் அனிமாலியால் எந்த பேசிஸில் வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணோம் பதினோரு கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஃபைலம்ஸ் இருக்குது அதை ஏன் நம்ம இந்த ஆர்டரில் வச்சுருக்குறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்